Les trois métamorphoses Je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Il est main fardeau pesant pour l'esprit, pour l'esprit patient et vigoureux en qui domine le respect. Sa vigueur réclame le fardeau pesant, le plus pesant. Qu'y a-t-il de plus pesant Ainsi interroge l'esprit robuste. Dites-le, ô héros, afin que je le charge sur moi et que ma force se réjouisse. N'est-ce pas cela S'humilier pour faire souffrir son orgueil Faire luire sa folie pour tourner en dérision sa sagesse Ou bien est-ce cela Déserter une cause au moment où elle célèbre sa victoire Monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur Ou bien est-ce cela Se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance et souffrir la faim dans son âme pour l'amour de la vérité Ou bien est-ce cela Être malade et renvoyer les consolateurs Se lier d'amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux Ou bien est-ce cela Descendre dans l'eau sale, si c'est l'eau de la vérité, et ne point repousser les grenouilles visqueuses et les purulents crapauds Ou bien est-ce cela Aimer qui nous méprise et tendre la main au fantôme lorsqu'il veut nous effrayer L'esprit robuste charge sur lui tous ses fardeaux pesants. Tel le chameau qui, sitôt chargé, se hâte vers le désert, ainsi lui se hâte vers son désert. Mais au fond du désert le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphose. Ici l'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître, comme il est l'ennemi de son dernier dieu. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni dieu ni maître ?« Tu dois », s'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit « Je veux ».« Tu dois » le guette au bord du chemin, étincelant d'or sous sa carapace aux mille écailles, et sur chaque écaille, brille en lettres dorées, « Tu dois ». Des valeurs de mille années brillent sur ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Tout ce qui est valeur brille sur moi. Tout ce qui est valeur a déjà été créé, et c'est moi qui représente toutes les valeurs créées. En vérité, il ne doit plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion de l'esprit La bête robuste qui s'abstient et qui est respectueuse ne suffit-elle pas Créer des valeurs nouvelles. Le lion même ne le peut pas encore. Mais se rendre libre pour la création nouvelle, c'est ce que peut la puissance du lion. Se faire libre, opposer une divine négation, même au devoir. Tel, mes frères et la tâche où il est besoin du lion. Conquérir le droit de créer des valeurs nouvelles, c'est la plus terrible conquête pour un esprit patient et respectueux. En vérité, c'est là un acte féroce, pour lui, et le fait d'une bête de proie. Il aimait jadis le « tu dois » comme son bien le plus sacré. Maintenant, il lui faut trouver l'illusion et l'arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu'il fasse, aux dépens de son amour, la conquête de la liberté. Il faut un lion pour un pareil rapt. Mais dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant L'enfant est innocence et oublie, un renouveau et un jeu. Une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. 
Oui, pour le jeu divin de la création, ô oh mes frères, il faut une sainte affirmation. L'esprit veut maintenant sa propre volonté. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde. Je vous ai nommé trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau Comment l'esprit devient lion et comment enfin le lion devient enfant. Ainsi parlait Zarathustra. Et en ce temps-là, il séjournait dans la ville qu'on appelle la vache multicolore. »